இந்த சகோதரியுடைய கேள்வி என்னென்னா ரத்தின சபைன்னா என்ன அப்படிங்கிறாங்க சில மெட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் என்ன சொல்லுவாங்க ரத்தினம் தங்கம் வெள்ளி காப்பர் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ சிவபெருமானுக்கு ஐந்து விதமான இடங்களில் ஐந்து விதமான சபைகள் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று ரத்தின சபை இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ரத்தனம் சங்கரம் சிவசங்கரம் தனக்கு தரப்பட்டது விஷம் கலந்த உணவுதான் என்று தமது ஞான திருஷ்டியால் நன்கு உணர்ந்து கொண்ட பிறகும் கௌதம புத்தர் பட்டினத்தடிகள் இராமானுஜர் ஆகிய மூன்று மகான்களில் பட்டினத்தடிகளும் இராமானுஜரும் அதிலிருந்து தப்பித்து தமது இறைப்பணியை தொடர்ந்து செய்து வந்த போது இவர்கள் இருவருக்குமே உயர்நிலையில் ஒரு அவதார புருஷனாக வந்த கௌதம புத்தர் அவர் மட்டும் ஏன் தனது வாழ்வை அதோடு முடித்து கொள்ள வேண்டும் இதை அவரது வாழ்வில் இறைவன் நிர்ணயித்த இயற்கையான முடிவு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா அல்லது வாழ்நாள் எஞ்சியிருந்தும் கௌதம புத்தர் உலகத்தின் மீது இருந்த வெறுப்பால் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டுமா தங்களது மேலான விளக்கம் வேண்டுகிறோம் சித்தார்த்தனாக இருந்தவன் ஒரு அழகான மனைவி மகன் ரெண்டு பேரோட கஷ்டம்னா என்னான்னே தெரியாமல் ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் இருந்தார் ஏன்னா அவர் பிறந்தபோது ஜாதகத்தை பார்த்தவங்க சொல்லிட்டாங்க இவர் ராஜாவாக இருக்க மாட்டார் சன்னியாசி ஆகிடுவார்னு சொல்லி அதனால் உலகத்து கஷ்டங்களே தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவரை பொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்க ஒரே ஒரு நாள் அவர் தேரேறி வெளியே போகிறார் ஒரு பிணத்தை பார்க்குறாரு ஒரு வியாதிஸ்தனை பார்க்குறாரு இதெல்லாம் பார்த்த உடனே எப்படி ஒரு சூடாக காய்ச்சப்பட்ட இரும்பு மேலே தண்ணி ஊற்றின உடனே ஒரு சொங்கின்னு ஒரு ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி அதுக்கு வரைக்கும் சுகத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவருக்கு திடீர்னு இந்த கஷ்டத்தெல்லாம் பார்த்த உடனே மனசு மாறிடுச்சு வீட்டுக்கு வந்து நடராத்திரியில் மனைவியை விட்டார் மகனை விட்டுட்டார் இந்த உலகத்தில் எதுக்காக இந்த துக்கங்கள்லாம் இருக்குது இதுக்கான காரணத்தை நான் கண்டுபிடிச்சி தீருவேன் அப்படின்னு கிளம்பி ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் போய் சாப்பிடாமல் உட்காந்து பார்க்குறாரு எவ்வளோ மாதிரி இவருக்கு பசி தான் இருக்குது அதை சாப்பிட்ணும் இதை சாப்பிட்ணுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கும் என்னடா இது நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டு வந்திருக்கோம் எப்போ பாரு பசி பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்குமேன்ற போது அந்த காட்டு வழியாக ஒரு மியூசிக் பார்ட்டி சித்தார் வாசிக்கிட்டு போகிறாங்க டொயின் டொயின் அவங்க பாடுற பாட்டு என்னென்னா இந்த சித்தாருடைய நரம்புகளை மீட்டாமல் விட்டால் இதில் பாட்டு வராது ரொம்ப மீட்டிட்டால் அதனுடைய தந்தி அருந்து பாட்டே வராது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க உடனே எனக்கு விட தெரிஞ்சிச்சின்னு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறார் எல்லோரும் என்னங்கிறாங்க இந்த உடம்பு சித்தார் மாதிரி இதை கொலைப்பட்டியும் போடக்கூடாது அதே மாதிரி ஹாக் பண்ணக்கூடாது ஃபுட்டை அளவாக சாப்பிட்டுக்கணும் அப்படின்னு அற்றால் அளவறிந்து உண்க அது பொருள் போற்றி வளர்க்கும் நெறின்னு திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி தான் அளவாக சாப்பிடு அதனால் நான் இனிமேல் சாப்பிட போகிறேன்னு சொல்லிட்டார் இப்படி விதவிதமான அனுபவங்களை சொந்த வாழ்க்கையில் அவர் கற்றுக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் வருது கற்றுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அங்கே இங்கெல்லாம் அலைஞ்சி கடைசியில் புத்த கயா இருக்கு இல்லையா இன்றைக்கி பீகாரில் இருக்குது அது அங்கே போகிறார் கயான்றது நம்ம பெரியவங்களுக்கெல்லாம் தேவசம் பண்ணுற பித்ரு ஸ்தானம் அந்த இடத்துக்கு இவர் போகிறாரு ஒரு போதி மரம் கிடைக்குது அது கடியில் உட்காடுறாரு அப்போ இவருக்கு ஞானம் கிடைக்குது அண்ட் இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஞானம் கிடைச்ச போதி மரம் இருக்கும் அங்கே புத்த சிலையெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க கோயிலெலாம் கட்டியிருப்பாங்க எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜனங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணலான்னு இறங்குறாரு அண்ட் பல விஷயங்களில் அவர் நினச்சதுக்கும் இந்த ஜனங்களுடைய பிஹேவியருக்கும் ஒத்து போல் அவங்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு சாமியாருன்னு ஒன்று அவர்கிட்ட போய் நாம் வியாதி இல்லாமல் இருந்தோம் நாம் துட்டோடு இருக்கணும் நம்ம வசதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி ஏதோ ஒரு தாயத்து மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர அந்த சாமியார் சொல்கிற உபதேசங்களை கேட்குறதுக்கு யாரும் ரெடியாக இல்லை இதுதான் அவருக்கு கிடைச்ச அனுபவம் எவ்ரி ஒன் வான்ஸ் எ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் ஹாப்பினஸ் And uh, not to undergo any karma and other things. That's why it's important to be a saiva cut. It's a jiva car. So, in India, there is no one who is in the world. He said that he is not a vegetarian. That's why he is not a Buddha in India. But in the world of India, China, Cambodia, there is no one who is a Buddha in the world. There is no one who is a rule. You are a Buddha in the world. You are a Buddha in the world. You are a Buddha in the world. அதனுடைய முதுகு மேலே வெளிச்சம் பட்டா சூரிய வெளிச்சம் பட்டா சாப்பிட்லான்னு ஒரு ரூல் கொண்டாண்டாங்க அப்போ எல்லா விலங்கு மேலேயும் தான் சூரிய வெளிச்சம் படப்போகுது அதனால் அவன்லாம் நல்லா கட்சி கொதறின்னுக்கிறான் சும்மா புத்தம் சரணம் கட்சாமின்னு கதை பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க 
நம்ம நாட்டில் வெஜிடேரியனிசம் சொன்னதுனால விளங்காமல் போயிடுச்சு இது ஒரு அவருக்கு கிடைச்ச ஒரு அதிர்ச்சி ரெண்டாவது எவ்வளவோ நல்லதெல்லாம் செய்கிறார் ஒரு அஜாத சத்துருன்ட்டு ஒரு ஒரு கொள்ளக்காரங்க இவர் அவனை தேடி போகிறார் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க போகாதீங்க அப்படின்னு இல்லை ஒரு நோயாளிக்கு தானே டாக்டர் தேவைப்படும் நான் போகிறேன்னு அவன் வந்து வா சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சாமியார் சாப்பிட்டுன்றான் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் உன் கண்ணை பார்த்தாக்கா எனக்கு இன்னும் கெட்ட எண்ணெல்லாம் போயிடுது அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் பாவம் தானே இதெல்லாம் விட்டுடு நீ வான்னு என்ன ராஜா மன்னிக்கவே மாட்டான் நான் என்ன கொஞ்சம் தப்பாக பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அவன் பேர் அங்குலி மாலை யாரை பார்த்தாலே அவங்க விரல வெட்டி மாலையாக போட்டுக்கும் அவங்க காலத்தில் அங்குலின்னா கட்ட விரல் நான் ஒன்றுக்கு மன்னிப்பு வாங்கி தரேன்னு கூட்டின்னு வர்றாரு அவனு ஒரு ஓரமாக இருக்க சொல்லிவிட்டு ராஜா கிட்ட போகிறார் பிம்பிசாரன் மகத நாட்டு ராஜன் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறார் புத்த சங்கத்தில் ஒருத்தன் சேர்ந்துட்டான்னா அவனுக்கு ச சகோதரன் தானே புத்தம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி ஆமான்றான் இவனை தான் நீ மன்னிக்கணுன்றார் அவன் வெட்டுறதுக்கு வரான் இப்போ தானே நீ ப்ராமிஸ் பண்ண அப்படின்னு சரின்னா அவனுக்கு மொட்டாடிச்சு காவி கட்டி புத்தர் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அவர் கூடயும் பிச்சை எடுக்கிறது கூட்டு போகிறார் கொஞ்ச நாள் ஆனோடனே சொல்கிறாரு நீ இப்போ தனியாக போய் பிச்சை எடுக்கணும் ஒரு பெரிய மரத்துக்கு கீழே சின்ன மரம் வளராது அப்படின்னு அவனை அனுப்பிச்சிடுறாரு அவன் நீ யாரையும் துன்புறுத்த மாட்டான் அடிக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே ரோட்டில் எல்லாரும் அவனை கல் எடுத்து அடிப்பாங்க உடம்பெல்லாம் சீவு ரத்தம் வஞ்சிக்கிட்டு புத்தர்கிட்ட வந்து அழுவோம் நான் எப்படி இருந்தேன் என்னை இப்படி பண்ணிட்டியே அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு நீ எத்தனை பேரை கொலை பண்ணியிருப்பேன் கட்ட விரலை வெட்டியிருப்பேன் அவங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்ததோ அந்த கர்மாவை நீ அனுபவிச்சா தான் நீ வந்து மோட்சத்துக்கு போவேன் அதனால் வேறு வழியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அவர் இப்படி எத்தனையோ விதமான உபதேசங்களை கொடுத்தாரு எவ்வளவோ பேரை திருத்தினார் அவர் தன்னுடைய நாட்டுக்கே வந்து பிச்சை எடுக்கிறாருன்னு பார்த்த உடனே அவங்க அப்பனுக்கே கொஞ்சம் ஷேம் ஆகி போகுது ஏன்னா பட்டினத்தாரும் பெரிய நாட்டுக்கோட்டை வம்சத்தில் வந்தவர் அவர் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்றாருன்னு அவங்க அக்காவே என்ன பண்ணால் அப்பத்தில் விஷம் வச்சா நம்ம தம்பினால் நம்ம குலை கௌரவம் போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஓட்டை அப்பம் வீட்டை சுடுன்னு விட்டார் பேர் வீடு பற்றி எரிஞ்சிச்சு அந்த மாதிரி எவ்வளவோ மகான்களுக்கு அவங்க குடும்பத்திலேயே வந்து மரியாதை கிடைக்கல அவங்களுக்கு ஃபால்ஸ் பரிசு தேவைப்பட்டதே தவிர ஒரு மகான் வந்திருக்கா நம்ம வீட்டிலங்கிறது அவங்களுக்கு புரியறது இல்லை அந்த மாதிரி இவர் தன்னுடைய அம்மாவையும் மனைவியும் பார்க்கணும்னு இவர் கூடிய ஒரு திருப்பம் ஆனந்தான் பேர் அவன் சொல்கிறான் நான் கூட உங்களும் வருவேன் சொல்கிறார் பாரு அவங்கெல்லாம் அவன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஏதாவது கற்றுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மாதம் நீ என் கூட வராத அப்படின்னு இவர் போகிறார் போன உடனே அவருடைய மனைவி தோழில் இருக்கிற துண்டை பிடிக்காத குறையா பாவி மனுஷா என்னவோ என்னை லவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னி இதுதான் உன் லவ்வா பார் அனாதியாட்டும் என்னையும் உன் குழந்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டியே அப்படிலாம் கற்றுவா இவர் எல்லாத்தையும் காமமாக கேட்டுனது சொல்லுவார் நான் இப்போ கூட உன்னை லவ் பண்ணுறேன் லவ்ங்கிறது என்னங்கிறத நான் எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டேயும் மனைவியாகி உங்ககிட்டையும் என் பிள்ளைகிட்டையும் கற்றுக்கினேன் அந்த லவ்வை நான் இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் என்னுடைய அன்பை கொண்டு போயிருக்கேன் அப்படின்னு கன்வின்ஸ் பண்ணுவார் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க அம்மாவும் மனைவியும் சொல்லுவாங்க நாங்களும் புத்த பிக்ஷுக்களாகி உங்ககிட்ட வந்துடுறோன்னு வாங்க இப்போ சொல்ல இது வரைக்கும் நான் பெண்களை அலோவ் பண்ணாலே நீங்கள் கேட்குறதுனால வேணான்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் புத்த மதம் உங்களை சேர்க்காமல் இருந்தால் எவ்வளோ வருஷம் இருக்குமோ அதில் பாதியில் அழிஞ்சு போயிடும் உங்கள் பெண்களெல்லாம் நான் சேர்க்கறதுனால அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஸோ புத்தருக்கு பின்னால் ஏன்னா புத்தர் கதையை முதல்ல முடிச்சிடுவோம் அவர் பார்க்குறாரு இந்த உலகம் ஒன்றும் உருப்படுற மாதிரி தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரத்துக்கிட்ட போய் உட்காந்து தியானத்தில் இருக்கார் அவரை பிடிக்காதவங்க இருப்பாங்க இல்லையா வாழ்நாள் பூரா அவரை பிடிக்காதவங்க இருந்தாங்க அவருடைய சொந்த கசின் ஒருத்தர் இருக்கான் தேவதத்தன் அவனே அவருக்கு பிடிக்காது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஏழை பொம்பளை கிட்ட புத்தர் யார் போய் கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவார் நீ இந்த விஷயம் வச்ச சாப்பாடை அவர் கொடுத்துருன்னு சொல்லி அதை கொண்டாந்து அவர் கொடுக்குறா அவன் முகத்தை பார்த்தோன்னே இவருக்கு தெரிஞ்சு போகுது ஆனால் இதுக்கு மேலே உலகத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்ற முடிவில் இருக்கிறதுனால தெரிஞ்சே சாப்பிட்டு அவர் உயிரை விட்டுறார் இது புத்தருடைய கதை ஸோ அவர் வந்து லோகம் சூன்யமயம் லோகம் சீனமயம் இந்த உலகம் என்பது துக்கத்தினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகம் மாயினால் ஆனது என்பதை நன்றாக தெரிந்து கொண்ட நிலையில் ஜனங்கள் இன்னும் உருப்பிட போகிறது இல்லைன்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையில் விருப்பப்பட்டு அவர் உயிரை விட்டார் ஓகேவா அடுத்தது இவங்க கேட்ட கேள்வி என்ன பட்டினத்தார் பட்டினத்தார் காதற்ற
பேய் கரும்பு இனிக்கிற அன்னைக்கு உனக்கு மோட்சம்ட்டாங்க அதனால் இவருடைய சிஷ்யனாக இருக்கிற பத்திரிகைக்கு திருவடி மருதூர் கோயிலில் முதல்ல மோட்சம் கிடைக்குது இவருக்கு பேய் கரும்பு இனிக்கணுன்றாங்க ஸோ ஒரு ஊராக அலைஞ்சி திரிஞ்சு இங்கே மணலி திருவத்தியூர் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துக்கு வர்றபோது தான் அவருக்கு பேய் கரும்பு இனிச்சது அங்கே அவர் கூட கூட போய் உட்காந்துட்டு குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு ஒரு விளையாட்டு காட்டுறேன்னு ஸோ மூணு தடவை இவங்க கூடையிலேருந்து வெளியே வந்தார் மூணாவது தடவை காட்டில் கலந்துட்டார் அவர் அடுத்தது யாரை கேட்டீங்க ராமானுஜர் 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 ஒரு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தார் தீர்த்த கைங்கரியம் பேர் தீ பெரும்போதில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு வாயில் துணி கட்டிக்கிட்டு தீர்த்தம் கொண்டாந்து அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த வேலை அதுக்கு தீர்த்த கைங்கரியம் பேர் அதை பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு விடுறாங்க ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு ஒரு மடாதிபதி தேவைப்படுது அப்படின்னு கூப்பிட்டு விடுறாங்க இவர் வரதராஜருடைய பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு அங்கே போகிறார் இவர் போகிறதுக்குள்ளே அங்கே இருந்த மடாதிபதி உயிரை விட்டுறார் அப்போ அவர் கை மடங்கியிருக்கு அவர் கை ஏன் மடங்கியிருக்குன்ற போது இவர் சொல்கிறார் பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பாட்சியம் எழுதணுன்ட்டு சொல்லியிருக்காரு இன்னொன்று விரலி விட்டு வாங்கினது இப்படி அவர் நேராக காஷ்மீருக்கு போய் அங்கே தான் அந்த காலத்தில் மிகப்பெரிய லைப்ரரி இருந்தது அந்த லைப்ரரியில் இருந்து பிரம்மசூத்திரத்தை படிச்சுட்டு இங்கே வந்து அதுக்கு பாஷ்யம் எழுதினார் பாஷ்யம்னா நோட்ஸ் கொனார் நோட்ஸ் மாதிரி எழுத அதெல்லாம் பண்ணார் ஜனங்களுக்கு எவ்வளோ நல்லது பண்ணார் ஒரு ராஜா அவரை கொலை பண்ணுறதுக்கே முயற்சி பண்ணான் நீ சைவ சமயத்தை தழுவலைன்னா நான் அவனை கொலை பண்ணிவிடுவேன்ற மாதிரி இவர் தன்னுடைய சிஷ்யனாகிய கூரத்தாழ்வானுடைய வெள்ள வேஷ்டியை கட்டிக்கிட்டு மைசூருக்கு தப்பிச்சு போயிட்டார் அவருடைய சிஷ்யன் இவருடைய காவி வேஷ்டியை கட்டிக்கிட்டு அந்த கிரும்பி கண்ட சோழன்கிட்ட போகிறான் அவன் வந்து கண்ணை குத்துவான் ஈட்டி வச்சு நெருப்பி ஈட்டி இவர் இந்த மாதிரி பாவியை பார்த்த கண்ணு எனக்கு எதுக்கு நீ இவரே அந்த ஈட்டி வாங்கி கண்ணை பிடிக்கணும் கூடாகி போயிடுறார் பின்னால் சாளுக்கிய சாம்ராஜ்யத்திலேருந்து ராமானுஜர் வர்றாரு நீ போய் காஞ்சி வரதராஜர்கிட்ட உனக்கு கண்ணு வரணும்னு வேண்டிக்கோ நானும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன்னு இங்கே வந்து அவருக்கு கண்ணு கிடைக்குது அவர் சொல்கிறார் எனக்கு கண்ணு கிடைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தவன் அந்த கிருமி கண்ட சோழன் ஆனால் எனக்கு கிடைச்ச தரிசனம் அவனுக்கு கூட கிடைக்கணும் நான் பெற்ற பேர் நல்லூரானும் பெற வேண்டுவனேங்கிறார் பெருமாள் தள்ளியில் அடிச்சுக்கிறார் பாவி அவன் தானே தான் உனக்கு கண்ணை பிடுங்கினான்ட்டு அவன் கண்ணை பிடுங்கின வாசி தானே நான் இந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்பட்டு கர்மாவை கழித்து உன் தரிசனம் கிடைக்குது அவனுக்கு கொடுக்கணுன்றார் கடவுள் அவனுக்கும் தரிசனம் கொடுத்தாருங்கிறது கதை தசாவதாரம் சினிமாவில் ஃபஸ்ட்டு சீனில் கமலஹாசனை வந்து கட்டி வச்சுட்டு அந்த இவர் நெப்போலியன் அவர் தானே சோழன் வந்து இப்படிலாம் சொல்லுவார்ல அந்த சீன் ஞாபகம் வச்சுனா தான் உனக்கு இந்த சீன் புரியும் அதே கதை தான் இந்த கதை ஸோ ராமானுஜர் எவ்வளோ நல்லதெல்லாம் செஞ்சார் நிறைய பேரை அவர் பிராமின் நான் பிராமின்லாம் பார்க்கல வைஷ்ணவத்தில் ஏற்கனவே இருந்தவங்க வேறு அதுக்கப்புறம் மற்ற ஜாதியில் இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் இவர் நாமம் போட்டு அஷ்டாச்சர மந்திரம் கொடுத்து அவங்களையும் வைஷ்ணவத்துக்கு மாற்றினார் ராமானுஜர் திருக்குறுங்குடின்னு மயந்திரகிரி பக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே ஒரு பெருமாள் இருக்கார் மலை நம்பி பெருமாள் பேர் அந்த கோயிலுக்கு போகிற போது பெருமாள் கேட்குறாராம் ராமானுஜர் நாங்கள்லாம் எவ்வளோ பாடுபட்டோம் இவ்வளோ ஜனங்களுக்கு பக்தி வர வைக்க முடியல நீங்கள் எப்படி வர வச்சுங்கோன்ட்டு உனக்கு தானே டவுட்டு நீ சிஷ்யன் நான் தான் குரு என்னை உக்கார வாங்கினார் ஸோ அவர் வேறு சீட்டில் உக்கார வச்சு ராமானுஜர் எதிரில் பெருமாள் இப்படி கை வச்சு உக்காரம் சாதிக்கும் அப்படின்னு தான் எனக்கு சொல்லின்னு எல்லாரும் ஒரே வார்த்தையை சொன்னார் எல்லாம் ஒன்று வச்சு தான் பண்ணணும் நான் ஒன்றை வச்சு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் சொன்னார் ஸோ நிறைய இதெல்லாம் பண்ணார் அதனால் இந்த வைஷ்ணவத்தில் யூ நாமம் வி நாமம் இது இல்லையா அது ஒரிஜினலாக வந்தவங்கெல்லாம் யூ நாமம் கன்வெர்டட் கிறிஸ்டின் மாதிரி கன்வெர்டட் வைஷ்ணவங்கிறாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் வீ நாமம் இதுதான் நவனத்தில் வடகலை தென்கலைங்கிற பிரிவு ஸோ ஒரு நூற்றி பத்து வருஷம் அவர் உயிரோடு இருந்தார் தனக்காக மூணு சிலைகளை செஞ்சார் ஒன்று ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருக்குது இன்னொன்று ஸ்ரீரங்கத்தில் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் தன் உயிரை விட வேண்டிய நேரத்தில் உள்ளே போய் தவசில் உக்காண்டார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய உடம்பு எடுத்து பதப்படுத்தி எப்படி வியட்நாமில் ஒச்சி மீனுடைய இதெல்லாம் எம்பால் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இல்லையோ அந்த மாதிரி இவருதும் வச்சுருக்காங்க ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் குறிப்பிட்ட ஆளுங்க மாத்திரம் போய் அந்த சமாதியில் இருக்கிற சிலையை எடுத்து அதுக்கு தைல காப்பெல்லாம் பண்ணி திருப்பியும் உள்ளே வச்சுட்டு வந்துடுறாங்க அவர் அமர்ந்த குளத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு நம்பிக்கை திருச்சி சவுந்தரராஜன்னு அவர் மந்திரி இருந்தார் ஒரு காலத்தில் அவர் எழுதியிருக்கார் இந்த மாதிரி நான் ஐயங்காரங்களை பிடிச்சி அந்த உடம்பை பார்த்தேன் அது இப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ஜிஆருக்கு ரொம்ப வேண்டியவராக
அவருக்கு நல்ல சிஷ்யங்கள் இருந்தாங்க கூரத்த ஆழ்வான் முதலி ஆண்டான் கோவிந்த ஆழ்வான் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல சிஷ்யங்களாக இருந்தாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த காலத்தில் திருச்சியில் ராஜாவாக இருந்தவங்கிட்ட மந்திரியாக இருந்தார் ஒருத்தர் அவர் அவர் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் கூட இவர்கிட்ட வந்து சிஷ்யங்க ஆகிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு எல்லாரையும் மாற்றினார் நல்லது தான் செஞ்சார் நிறைய வைஷ்ணவ கோயில்கள் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு ராமானுஜருடைய கைங்கரியம் காரணம் அவர் வந்து இதுக்கு போகிறார் திருமாலிரின் ஜோலைன்னு போகிறார் திருமாலிரின் ஜோலை இருக்கிற பெருமாளை பற்றி சொல்கிற போது அங்கே இருக்கிற ஐயங்கார் சொல்கிறார் ஆண்டாள் இந்த கோயிலுக்கு வந்தா ஆயிரத்தி எட்டு அண்டா அக்கார அரிசல்னா பால்லையே கொதிக்கி வைக்கிற சக்கரப்பொங்கல் பண்ணுறேன்னு வேண்டிக்கணும் அப்படின்னு ஒன்று அவளால் பண்ண முடியல அவள் ஏழை ஐயங்கார் பொண்ணு அப்படின்னு ஒன்று நான் பண்ணுறேன் ஒரு அண்ணனாக இருந்து நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆயிரத்தி எட்டு அண்டா அக்கார அரிசல் பண்ணி பெருமாளுக்கு படைக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து தாண்டி போனால் தான் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வரும் ஆண்டாள் எங்கே இருக்கா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இவர் போகிற போது கோயிலுக்குள்ளே இருந்த ஆண்டாள் வெளியே வந்து இவரை கையெழுத்து கும்பிட்டு அண்ணாவே வாரும் அப்படின்னா ஏன்னா சீர் வைக்கிறவன் யார் அண்ணங்காரன் இவர் நிஜமாக தம்பி ஏன்னா அவ தான் முன்னால் வந்தவோ இவர் பின்னால் வந்தவர் இருந்தாலும் சீர் கொடுத்ததுனால அண்ணாவே வாரும் அப்படின்னு சொல்லி வரவேற்றாள்னு ஒரு கதை இருக்குது இப்படி பலவிதமான அதிசயங்களை எல்லாம் நடத்தி பலவிதமான தத்துவங்கள் எல்லாம் எல்லாருக்கிட்டையும் பரப்பி அதுக்கப்புறம் தமருகுந்த திருமேனு என்ற நிலையில் அவர் உக்காண்டார் இந்த மாதிரி உலகத்தில் நிறைய இடத்துல இருக்குது லெனின்னுக்கு பண்ணாங்க ஸ்டாலினுக்கு பண்ணாங்க வியட்நாமில் ஓச்சிமின்னுக்கு பண்ணாங்க இன்னி கூட நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய பில்டிங் ஓச்சிமின் கோட்டைன்னு வாங்க அதுக்குள்ளே ஓச்சிமின் எம்பாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸ்டாலின் லெனின்னு பண்ணாங்க பிற்காலத்தில் கம்யூனிசத்தில் உடன்பாடு இல்லாத சில ஆட்சியாளர்கள் வர்றபோது இதெல்லாம் தூக்கி வேற எங்கேனா கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க திருப்பியும் வேறு ஆள் வந்தோடனே அதை கொண்டாந்து திருப்பியும் வைப்பான் அதனால் இதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லாமல் செஞ்சுக்கிறது வந்தோமா வேலை ஆயிடுச்சா போயினே கொஞ்சம் டாட்டா காட்டு இது ஒருத்தன் வச்சு வச்சு நம்மளை அவனை பூஜை பண்ணால் நமக்கு என்ன பூஜை பண்ணாக்கிட்டே நமக்கு என்ன இல்லை தேவையில்லாத வம்பு தான் அவங்கெல்லாம் வளர்த்துக்கிறாங்க ராமானுஜர் கூட அதெல்லாம் பண்ணதுனால என்ன ஆகும் நீ யோசனை பண்ணிப்பார் அவன் ஜம்முனு போய் சேர்ந்துருக்கலாம் இல்லை எதுக்காக திருப்பியும் போய் கண்ணங்கரியாக உட்காந்து நட்டு கஷ்டப்பட்டு நிறுத்தணும் அதனால் இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலைங்க வந்த வேலை ஆயிடுச்சா போயினே டாட்டா காட்டி இந்த உலகத்துக்கு பிக்ஷா வந்ததத்தின் மூலம் பிச்சை எடுத்து ஒரு சன்னியாசி சாப்பிட வேண்டும் என்பதுதான் சன்னியாச தர்மம் ஆனால் ராமானுஜருக்கு உணவில் விஷம் வைத்து கொல்ல பார்த்தார்கள் என்ற காரணத்திற்காக இந்த நெறியில் இருந்து விலக்களித்து அவருடைய குருவான திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி ராமானுஜருக்கு கிடம்பி ஆச்சான் என்ற சீடர் மூலம் தனியாக சமையல் செய்து சாப்பிட வைத்தது இந்த சன்னியாச தர்மத்தை மீறிய செயல் ஆகாதா ஒரு குரு என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் சிஷ்யனுக்கு டிசிப்ளின் ஸோ ராமானுஜர் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டுருந்தார் அவங்களை பிடிக்காதவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஏழை பொம்பளை கிட்ட விஷம் வச்ச சாப்பாடை நீ கொடுன்றாங்க அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதில் விஷம் இருக்குதுன்னு அவர் ஒரு சன்னியாசி பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்றது கூட இந்த நாட்டில் வ இடம் இல்லையான்னு சொல்லி இனிமேல் நான் பட்டினின்ட்டார் இவர் பட்டினி கிடக்கிறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவருடைய குரு இருக்கார் இல்லையா அவர் யார் திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி திருக்கோஷ்டியூர் நம்பிருக்கிட்டே இவர் பதினெட்டு தடவை நிறையா நடந்து அஷ்டாச்சர உபதேசத்தை வாங்குறாரு இதை யாருக்கும் நீ உபதேசம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறாரு அவர் குரு இவர் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு அவங்கெல்லாம் மோட்சத்துக்கு போவாங்க நீ நரகத்துக்கு போவேன்றாரு நான் நரகத்துக்கு போனால் பரவாயில்ல அவங்கெல்லாம் மோட்சத்துக்கு போகணும்னு திருக்கோஷ்டியூர் கோபுரத்து மேலே ஏறி வாங்க வாங்க நீ உங்களெல்லாம் மோட்சத்துக்கு அனுப்புறாரு குரு வந்து தலை லட்சி ஏதாந்தார் அவங்கெல்லாம் மோட்சத்துக்கு போவாங்க இல்லையானார் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் குருக்கும் சிஷனுக்கும் இருந்தது இவர் இந்த மாதிரி பட்டினி கிடக்கிறாருன்னு ஒன்று அவர் வராரு எங்கே நம்ம காவேரி ஸ்ரீரங்கம் கரையில் இந்த வெயிலில் நடந்து வர்றாரு குரு எங்கே பார்த்தாலும் கே உந்துடணும் இப்போ நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த இடம் சுற்றி இல்லைன்னா இங்கே வந்தால் உழுவீங்க அவர் உள்ளார் அப்படியே இந்த சுடு மணல் அவர் அப்படியே இருக்கார் குரு வந்து எழுனா தான் எழுணும் அப்போ கிடம்பி ஆச்சானுங்கிற ஒரு சிஷ்யன் அவர் கிடக்கிறார் நீங்கள் எழுங்கோ அப்படின்னு ராமானுஜர் தூக்குறாரு இப்போ குரு சொல்கிறார் ராமானுஜர்கிட்ட யார் நிஜமாக லவ்வாக வச்சுருக்காங்க யார் இவரை கேர் பண்ண போகிறாங்கன்றதுக்கு நான் பரீட்சை வச்சு நீ தான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் இனிமேல் ராமானுஜர் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேண்டாம் நீ அவருக்கு தனியாக வந்து தலிக்க பண்ணி போடு அப்படின்னு இதுதான் அந்த சூழல் இட் வாஸ் அ எக்ஸம் எக்ஸம்ஷன் இருக்கிற இடம் ஸோ ஒரு சன்னியாசிங்கிறவன் வந்து தான் சமைச்சு தனக்குன்னு ஒரு கிச்சன
ஒன்று கை கையில் காலெலாம் வச்சுக்கூடாது நீ என்ன எப்போ வேணால் பார்த்துக்கோ ஒரு ரூபா கூட நான் வச்சுக்க மாட்டேன் எப்பயுமே பணம் வச்சுக்கவே மாட்டேன் ஒன்று ரெண்டாவது பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்ணும் அதுக்கு பிச்சா வந்தாலும் பேரும் நான் ரொம்ப வருஷமாகவே எடுத்தாலும் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு மேலே யார் கொடுக்குற சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்டேன் இருக்கேன் நான் இதெல்லாம் மக்களுக்கு புரியாது அவங்க சாமியார் என்னோடனே ஒரு வேறு மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்க நான் அந்த மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டேன் அதனால் மக்களுக்கு புரியறது கஷ்டம் என்னை பற்றி ஆனால் நான் உள்ளுக்குள்ளும் ரொம்ப சீரியஸாக தான் இருக்கேன் மக்களுக்கு புரியாது ஆனால் கேளுமா கடவுளோடு நாம் நேரடியாக தொடர்பு வைத்து கொள்ள முடியுமா அதற்கு அடிப்படை தேவை யாகங்கள் ஹோமங்கள் போன்று நாம் செய்ய வேண்டிய பூஜை முறைகளா அல்லது ஆன்மீகத்தில் சரியான பாதையில் நம்மை வழிநடத்துகிற ஒரு குருவா அல்லது பிற உயிரிடத்தில் அன்பு காட்டி நல்ல குணங்களோடும் நல்ல சிந்தைகளோடும் இந்த உலகில் நாம் வாழும் வாழ்க்கை முறையா விளக்கம் தருமாறு பாபா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் தெய்வம் மானுஷ ரூபேன எப்பயுமே ஒரு மனித வடிவத்தில் தான் தெய்வம் வருது இப்போ தான் பேசணும் புத்தர் மனுஷன் தானே அப்பா அம்மாவுக்கு தானே பிறந்தார் ராமர் புத்திரகாமேஷி யாகம் பண்ணி ரிஷ்யசிங்க மாரிஷியினுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு கோசலைக்கும் தசரதனுக்கும் பிறந்தவர் தானே ராகவேந்திரர் இங்கே தானே சிதம்பரம் பக்கத்தில் புவனகிரியில் ஒரு மாதவ சரஸ்வத் பிராமண் குடும்பத்தில் பிறந்தார் ஷிரடி சாய்பாபா ஹைதராபாத்தில் ஒரு பிராமின் குடும்பத்தில் பிறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முஸ்லீம் பக்ரீனால் வளர்க்கப்பட்டார் இன்றைக்கி யாரை வேணுன்னா எடுத்துக்கோ காஞ்சி பரமாச்சியார் யார் இன்றைக்கி எல்லோரும் கடவுளுங்கிறாங்க அவரும் ஒரு ஐயர் குடும்பத்தில் தானே பிறந்தார் நீ யார் வேணுன்னா எடுத்துக்கோ கிருஷ்ணர் ஜெயிலில் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் பிறந்து யசோதினால் வளர்க்கப்பட்டவர் தானே ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஒரு இரவில் ஏசி எங்கள் மாட்டு தொழுவத்தில் மரியாளுக்கும் ஜோசப்புக்கும் பிறந்தவர் தானே ஒரு தாயோட கர்ப்பத்தில் வர்றதுல என்ன தப்பு இருக்குது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வானோரையும் தெய்வத்தை அடைந்தானுங்கிறது தான் மகிமையை தவிர ஒய் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் தீஸ் மிரக்கல்ஸ் எதுக்கு அரிசி எங்களை தேடி அழகிறீர்கள் அதனால் கடவுள் என்பது இது வரைக்கும் உலகத்தில் வந்து எந்த கடவுளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பார்க்குற எல்லா கடவுளுமே எந்த கடவுளுடைய வடிவமாக இருந்தாலும் இயேசு புத்தர் ராமர் கிருஷ்ணர் எல்லாமே உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி வந்தவங்க தான் அவங்க தானமும் தவமும் தாம் செய்வராயின் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே நிறைய தானம் பண்ணும் நிறைய தவம் பண்ணும் அப்போ தேவர்கள் உலகத்தில் தெய்வமாக நீயும் மதிக்கப்படுவாய் இவ்வளோதான் ரகசியம் அதனால் கடவுளுங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு வந்து உருவம் இருக்கா இப்போ டியூப்லைட்லேருந்து அந்த உருவம் ஃபேன்லேருந்து அந்த உருவம் மைக்கிலேருந்து அந்த உருவம் அந்த மாதிரி கடவுள்ன்றது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி அவர் உலகத்துக்கு ஹெல்ப் செய்கிறதுக்காக ஒரு இயேசுவாகவும் புத்தராகவும் ராமராகவும் கிருஷ்ணராகவும் பரமாச்சாரியாகவும் எல்லாராகவும் ஒரு பல்பு டியூப்லைட்டு ஃபேன் மாதிரி யூட்டிலிட்டிஸில் வர்றாங்க இவ்வளோ தான் ரகசியம் கடவுளுங்கிறது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே சேர்ந்தது எதுவோ அதுதான் கடவுள் ஒரு அலை இருக்குது அந்த அலையும் கடலும் ஒன்று தானே அந்த அலையை எடுத்து நீ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா கடலில் இருக்கிற டேஸ்ட் தான் இருக்கும் அதில் இருக்கிற காலம் மனம் நிறம் குணமெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அலையும் கடலும் ஒன்று தான் அந்த மாதிரி நான் ஒரு அலை நீ ஒரு அலை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா படைப்புகளும் ஒரு ஒரு அலை இந்த படைப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்தது இருக்கு இல்லையா த கிரியேஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த கிரியேட்டர் இது எல்லாம் சேர்ந்த சம் டோட்டல் ஆஃப் தி என்டையர் கிரியேஷன் இது கிரியேட்டர் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு கடவுளை பற்றி இவ்வளோ நாள் நீங்கள் வச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய கணிப்புகள் எல்லாமே வந்து மாறி போயிடும் ஸோ கடவுள் என்பது காற்று கடவுள் என்பது நீர் கடவுள் என்பது நெருப்பு கடவுள் என்பது ஆகாயம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே கடவுள் தான் ஏன் எதுவுமே கடவுள் இல்லாத ஒன்று இந்த உலகத்தில் இல்லை அதெல்லாம் உருப்பட்டுடுச்சு ஒரு நதி இருக்குது அந்த நதி எது அதுக்கு ஏதாவது லாபங்க தான் நீ போய் அதில் விவசாயம் பண்ணிக்கிற குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுக்கிற குளிக்கிற எல்லாம் தான் பண்ணுற ஆனால் அதுக்கு அதனால் ஏதாவது லாபம் இருக்கா இப்போ நீங்கள் எல்லாம் உக்காந்துக்கிறீங்க உங்கள் மூக்குக்குள்ளே காற்று போயின்னு வந்துருக்குது அது உன் மூக்குக்குள்ளே வந்தபோது பியூர் க இது ஆக்சிஜனாக வருது மூக்குலேருந்து போகுது இல்லை ஒரு நிமிஷத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டு தடவை லப்டப்பு அது கார்பன் டை ஆக்சைடாக போகுது அப்போ உலகத்துக்கு நீ விடுற கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் அங்கே இருக்குது முட்டால் மரம் அது ஆக்சிஜன் ஃபேக்ட்ரி உன் மூக்கில் திரும்பி ஆக்சிஜனாக விழுது அப்போது அதுக்கு இருக்கிற அறிவு கூட நமக்கு இல்லை நம்ம உலகத்துக்கு கெட்டது தான் தான் கொடுக்குறோம் அதனால் ஒரு கவிதை இருக்குது தனக்காக கார்மேகம் பொழிவதில்லை கரிய மேகங்கள் அதுக்காக போகிறது இல்லை உனக்காக தான் பெய்யுது தனக்காக சோழ நதி பாயவில்லை நதிகள் எல்லாம் அதுக்காக ஓடுது அதுக்காக இல்லை த 
தனக்காக மென் காற்று வீசவில்லை காற்று அதுக்காக ஏதாவது வீச இருக்கா ஒன்றும் இல்லை மனிதன் மட்டும் தனக்காக வாழ்கின்றான் அவ்வளோதான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப அறிவாளியாக கடவுள் நம்மள தான் படித்தான் ஆனால் இருக்கிறதுலே உருப்படாமல் இருக்கிறது நம்ம தான் நம்ம வந்து எப்பயுமே சுயநலமாக வாழ்கிறோம் நல்ல சம்ரஷனால் ஒரு பாட்டு இருக்கும் தனக்கு தனக்கு எனும் தனக்கு தனக்கு எனும் கழுகு தனக்கு தனக்கு எனும் உனக்கு இதில் மீதம் உண்டு அதை உணர்ந்து கொள்வாய மனிதா கணக்குள் கூட்டி கழித்து ஒரு காசும் தர்மம் செய்கில்லாய் விட்டுருங்க இது ஒரு பாட்டு சம்ரஷனாக இருக்கு இந்த உலகத்தில் தனக்கு தனக்கு நல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நான் ஐம்பது இப்போ நான் உனக்காக வாழ்கிறேன் நல்லா யோசனை பண்ணிப்பார் நான் உனக்காக வாழ்கிறேன் நீ உனக்காக வாழ்கிறாய் இதுதான் ஒரு மகானுக்கும் உனக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு வாழ்க்கையே கிடையாது நான் எது செஞ்சாலும் கடவுளுக்காக ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் காட் உங்களுக்கு தான் செய்கிறேன் எனக்கு எந்த தேவையுமே இல்லை உலகத்தில் தேவைகள் உள்ளவன் வழிபடுவான் தேவைகள் அற்றவனும் வழிபடப்படுவான் யாருக்கு தேவை இருக்கோ அவன் தான் போய் சாமி கிட்டே எனக்கு பூந்தி கூடு லட்டு கூடு மூணு நாளாக மூக்கில் சளின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பான் ஏதாவது அவனுக்கு வேணும் அவன் தான் போய் கடவுளை கும்பிட்டு இருப்பான் எனக்கு கடவுள்கிட்ட எதுவுமே வேண்டியது இல்லை நிஜமாகவே எதுவும் தேவையில்லை நான் இது வரைக்கும் பார்க்காத கடவுளே இல்லை நான் பார்த்து அத்தனுடைய கடவுளுடைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒளி வடிவங்கள் எல்லாம் தான் அங்கே போட்டு வச்சுருக்கோம் நம்ம நான் எந்த கடவுள்கிட்டையும் எதுவுமே கெட்டது இல்லை எத்தனை கடவுளையும் பார்த்துருக்கேன் ஈவன் ஹையஸ்ட் லெவல் கைலாசத்துக்கு போயிருந்த தடவை போயிருக்கேன் சிவபார்வதி கூட பார்த்துருக்கிறேன் நான் ஸோ எனக்கு எதுவுமே தேவைப்படுறது இல்லை இதுதான் வந்து யாதனி யாதனி நீங்குதல் என்று எதுவுமே வேணான்னு விட்டு இருக்கணும் இப்போ தேவைகள் உள்ளவன் வழிபடுகிறான் தேவைகள் அற்றவனும் வழிபடப்படுகிறானும் அவ்வளோதான் எ ஃபெலோ வேஸ் வாண்ட் வர்ஷிப்ஸ் எ ஃபெலோ வேஸ் நோ வாண்ட்ஸ் இஸ் வர்ஷிப்டு இதுதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு உள்ள வித்தியாசம் நான் உனக்காக வாழ்கிறேன் நீ உனக்காக வாழ்கிறாய் இந்த விஷயம் உனக்கு என்னைக்கு புரியுதோ அன்றைக்கி நீ ஞானி ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் நீ உனக்காக எப்போ பார் அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்டுட்டு அதுக்காக சாமி கும்பிட்டுன்னு அதுக்காக அங்கே பிரச்சனை பண்ணி அதுக்காக அபிஷேகம் பண்ணி பூஜை பண்ணின்னு உக்காந்துக்கிற வரைக்கும் நீ மனுஷனாகவே தான் இருப்பேன் மனிதன்லேருந்து நீ தெய்வமாகலாம் ஆனால் விட வேண்டியிருக்கும் இஃப் யூ வாண்ட் டு லீவ் டோட்டலி யூ ஹாவ் டு லீவ் டோட்டலி நீ முழுமையாக வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் முழுமையாக எல்லாத்தையும் விட வேண்டியிருக்கும் எல்லாத்தையும் விட வேண்டியிருக்கும் லீவ் டோட்டலி நான் எல்லாத்தையும் விட வேண்டியிருக்கும் நான் விட்டுட்டேன் நான் போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் கூட இருந்து கிடையாது யாரும் வாங்கி கொடுக்குறாங்க போட்டுக்கிறேன் தூக்கி போட்டுருவோம் அவ்வளோதான் அண்ட் நான் தான் சாப்பாடே யாருக்கிட்ட இருந்தேன் பரிசு வச்சுக்க மாட்டேன் எதுவுமே பணம் வச்சுக்க மாட்டேன் இவ்வளோலாம் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நான் ட்ரஸ்டியா எதுக்காவது என் கை எழுத்திருக்கா எதாவது நான் இருக்கேன் நான் ஒன்றுமே இல்லை யார் நம்பி வந்தாங்களோ எல்லாம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் நீங்களே செஞ்சுக்கோங்கன்னு விட்டுட்டேன் நான் இதில் எதுலேயுமே என் பேர் கிடையாது எதுலேயும் என் கையெழுத்து கிடையாது நான் நாளைக்கு காலத்தில் தோல்மையில் துணி போட்டு போயினே இருந்தால் கூட ஆ என்னை நம்பி இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லைங்கிற மாதிரி நான் மாற்றி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் புரியாது உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியாது என்னுடைய உயரங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் ரொம்ப யோசனை பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இப்போத்துக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பாவம் நல்ல ஒரு அவ்வளோதான் இதை தவிர அதுக்கு மேலே உனக்கு என்னுடைய ஹைட்ஸ் தெரியாது இல்லையா அது என்றைக்காவது ஒரு நாள் தெரிகிற போது உனக்கு என் மேலே மரியாதை இன்னும் ஜாஸ்தியாகும் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ரிக்ரெட் ஆஸ் டு வை ஐ கேம் டு திஸ் வேர்ல்டு அதாவது இந்த உலகத்திற்கு தாங்கள் வந்தது தான் தங்களுக்கு மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிற விஷயம் என்று தங்களின் இந்த ஆன்மீக பயணம் பற்றிய ஒரு தன்னிலை விளக்கமாக பல அருளுரைகளில் தெரிவித்திருக்கிறீர்கள் ஏழாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த பூமியில் அவதாரமாக வந்த தங்களை போன்ற மிக உயர்ந்த உத்தம ஆத்மா யாருமே இறைவனுக்கு கிடைக்க கிடைக்காததால் தான் இந்த கலியுகத்தில் ஒரு அவதாரமாக தங்களை இறைவன் தேர்ந்தெடுத்தான் என்கிற நிலையிலும் தங்களுடைய அவதார நோக்கமே அரு சேவை வழி மார்க்கம் என்று இறைவனே நிர்ணயம் செய்துவிட்ட நிலையிலும் இந்த உலகத்திற்கு நான் ஏன் வந்தேன் என்று வருத்தமடைய வேண்டிய காரணங்களை தாங்கள் தெளிவுபடுத்த முடியுமா நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுலேருந்து எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் காட்டுக்கு போயிட்டேன் எனக்கு நல்ல பிஸ்னஸ் இருந்தது மனைவி மகன் மகள் எல்லாம் இருந்தாங்க எல்லாத்தையும் விட்டு காடு மலைன்னு போய் தனியாக உட்காந்துட்டு கடுமையான தவம் செஞ்சேன் சாப்பிடாமையும் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் உண்டு சாப்பிட்டுட்டும் பண்ணியிருக்கேன் அலைஞ்ச நான் போகாத இடம் இல்லை எண்பத்தி எட்டில் திருவண்ணாமலையில் வச்சு விசிறி சாமியாரில் அவர் சொன்னார் ஒவ்வொரு பிறவிலையும் நீ இந்த மாதிரி குடும்பத்தை விட்டு போகிறதுனால தான் அடுத்த பிறவி உனக்கு வருது 
உனக்கு இஷ்டம் இருக்கோ இல்லையோ நீ இந்த பிரிவில் உன் பொறுப்பை நிறைவேற்றிட்டு அப்புறம் நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கோன்னார் வந்து பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து நிறைய வசதி இருந்தது எனக்கு மூணு பஸ் இருந்தது நாலு லாரி ஆறு கன்மேன் போட்ட வேனு மூணு காரு அண்ணா நகரில் ஷூட்டிங் எடுக்கிற பங்களா எல்லாம் எனக்கு தான் ரொம்ப பெரிய பெரிய வசதிகள் எல்லாம் வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் அண்ணா நகர் ரோட்ரி சப் தலைவர் அண்ணா நகர் சிவா விஷ்ணு கோயில் ஃபவுண்ட்ரு அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் கூட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் பதினாலு வருஷம் தலைவர் நான் பார்க்காத பதவியோ சொகுசோ கிடையாது எல்லாம் பார்த்து முடிச்சால் தான் ஆனால் வந்து பார்க்குற முதலாளி இல்லையா என் ஒய்ஃபு பையன் பொண்ணெல்லாம் சின்ன வாங்க அப்பா ஸோ எல்லாத்தையும் விற்றேன் எல்லாத்தையும் விற்றேன் விற்றுட்டு கையில் மூணு லட்சம் மீறிச்சு ஏன்னா வர வேண்டியது வரல நம்ம கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்து தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருந்துச்சு நிறைய கோர்ட்டு கேஸு கடை எல்லாம் எல்லாத்தையும் முடித்து திருப்பியும் ஷிப்பிங் கிளியரிங் ஒன்று ஆரம்பித்தேன் ராகவேந்திரா ஷிப்பிங்குன்ட்டு அதுக்கப்புறம் மவுண்ட் ரோடு வாலாஜா ரோடு வினஸ் மேன்ஷனில் ஒரு கொரியர் கம்பெனி ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு லாரி வாங்கி மாடர்ன் பிரெட்டுக்கு விட்டேன் மெட்ராஸ் பாண்டிச்சேரி ஒரே வருஷத்தில் பாஞ்சு லட்சம் சம்பாதிச்சேன் என் பையனை படிக்க வச்சு கிரசன்ட் இன்ஜினியரில் அமெரிக்காவுக்கு ஆரம்பித்தேன் சின்சினாட்டிக்கு பொண்ணை எம்ஓபி வைஷ்ணவாவில் படிக்க வச்சு அவளையும் அமெரிக்காவுக்கு ஆரம்பித்தேன் என் ஒய்ஃப் ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜில் எம்டி வரைக்கும் போயிட்டு பசங்கள்லாம் அமெரிக்கா போய் செட்டில் ஆனோடனே அவங்க கூட போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஸோ ஜனவரி பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறில் நான் குடும்பத்தை விட்டேன் ஏன்னா தான் எனக்கு உபதேசம் இவன் பொறுப்பை நிறைவேற்றிட்டு எல்லாத்தையும் விடலான்னு நாங்கள் விட்டுட்டேன் ஸோ தொண்ணூத்தாறு ஜனவரி பதினாறுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் தனியாக தான் இருக்கிறேன் ஓகே தனிமை கண்டதுண்டு அதிலே ஒரு சாரம் இருக்குது அம்மா இன்னொன்று இவ்வளோ வருஷத்தில் நான் வந்து மண்ணடியில் இருந்தபோது ஒரு நாளைக்கு எழுநூறு எட்நூறு பேரை பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் பெசன் நகருக்கு வந்தபோது ஒரு ஆயிரம் பேரை பார்ப்பேன் நீலாங்கடைக்கு வந்தபோது மூணாயிரம் பேர் பார்ப்பேன் சாட்டர்டே சண்டேலாம் ஏழாயிரம் பேர் பார்ப்பேன் ஒரு நாளைக்கு அண்டு ஜனவரி நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் முப்பத்தி நாலாயிரம் பேர் ஒரே நாளில் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தேன் இந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்தேன் இது வரைக்கும் நான் குறைஞ்சபட்சம் உள்நாட்டில் வெளிநாட்டில் ஊரில் வெளியே எல்லாம் வந்து ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேர் பார்த்துருக்கேன் ஒன் டு ஒன் என்ன யார் வேணால் பார்த்துடலாம் உங்களுக்கே தெரியும் எனக்கும் உனக்கு நடுவில் யாருமே கிடையாது ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் அத்தனை பேருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் நல்லது பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அப்போது ஆன்மீகம்ங்கிறது நீ நினைக்கிற மாதிரி ஒரு தேங்க்லஸ் இது தேங்க்ஃபுல் ஜாப் கிடையாது தேங்க்லஸ் ஜாப் ஜனங்க முன்ன ஒரு கருவேப்பில மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அதாவது சமைக்கிற போது கருவேப்பிலை தூக்கி சாம்பார் ரசத்தில் போடுவாங்க சாப்பிட்ற போது தூக்கி வெளியே போட்டு நல்லா மொக்குவாங்க அந்த மாதிரி எந்த மகானாக இருந்தாலும் எந்த சாமியாராக இருந்தாலும் அவங்கள இந்த உலகம் கருவேப்பில மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுமே தவிர அவங்க ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை இது உண்மை ஓ நம்ம நம்ம எவ்வளோ ஒரு வித்தியாசமான ஆன்மீகம் செய்கிறோம் நல்ல யோசனை பண்ணு இது வரைக்கும் பேங்க்கில் ஒரு ரூபா கடை வாங்கினதே கிடையாது ஸோ காலெலாம் கடன் கிடையாது நம்ம எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிட்டோம் இங்கே பூஜை பண்ணுறவங்கலேருந்து பெருக்கிறவங்கலேருந்து எல்லாருமே நீங்கள் தான் எனக்கு சம்பளத்துக்கு ஆளே கிடையாது இதெல்லாம் யோசனை பண்ணிட்டே வா நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் சொல்கிற வரைக்கும் உனக்கு ஒன்றுமே புரியாது இந்த அளவுக்கு ஒரு வித்தியாசமான அமைப்பை நடத்துகிறோம் ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு தொண்டு செஞ்சுருக்கோம் யார்கிட்டையும் கை நீட்டில் யார்கிட்டையும் காலெலாம் பிச்சு எடுக்கிற பேங்க்லேயும் ஒரு ரூபா கடன் வாங்கலை இவ்வளோ வசதியாக இருக்கும் நல்ல யோசனை பண்ணி இவ்வளோ வசதியாக வேறு இருக்கும் நம்ம இதெல்லாம் எப்படி முடியும் கடவுள்கிட்டேருந்து வருது எனக்கு வர்றது எல்லாமே மனுஷங்கக்கிட்டேருந்து வர்றது இல்லை அவதாரம் அவதாரம்னா என்ன இறங்கி வர்றதுன்னு அர்த்தம் ஸோ என்னுடைய பவர் ஆகாசத்தில் இருக்குது எனக்கு அங்கேருந்து தான் எல்லாம் வருது மக்களை நம்பி நான் இல்லை ஸோ அப்படியெல்லாம் இருந்து இத்தனை லட்சம் பேர் கைங்கரியம் பண்ணும் இல்லையா எவ்வளோ பேர் திருப்பி வர்றான் ஷோபான்னு ஒரு மேடம் அவளுக்கு ஃபைப்ராடி இருந்துச்சு விட்ரஸில் திருச்சிலேருந்து வந்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் நான் வந்து ஃபைப்ராடி எடுத்துட்டாங்க அந்த நாட் ஓன்லி ஃபைப்ராட் விட்ரஸ் எடுத்துட்டாங்க கரெக்டு விட்ரஸ்னா அந்த கருவெல்லாம் அதை எடுத்துட்டாங்க நான் அந்த பொம்பளைக்கு எட்டு வாழைப்பழம் கொடுத்து நீ சாப்பிடு உன் குழந்த பிறக்கும்னு எல்லாரும் நக்கல் அடித்தாங்க அவளுக்கு விட்ரஸே கிடையாது இவர் எட்டு குழந்த பிறக்கணும் வாழைப்பழம் கொடுக்குறது பாரு அடுத்த ஒன்றரை மாதத்துக்குள்ள அவள் வந்து டிவிலேயே சொன்னான் இந்த மாதிரி நான் கர்ப்பமாக இருக்கேன் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்லாம் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நான் பண்ணாத அதிசயம் கிடையாது ஒரு ஆள் கண்ணில் கறி கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் என்கிட்ட வந்தால்
போரலிங்கயான்னு சொல்லி ஃபைனான்ஷியர் ஃபிலிம் ஃபைனான்ஷியர் ராஜா ராம்னு ஒருத்தர் என்ஜினியர்ஸ் இந்தியா தலைவர் சௌராஷ்டிரா சங்க தலைவர் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் எங்கிட்ட கூட்டு வந்தாங்க சாமி நாங்கள் இவனுக்கு கடன் கொடுத்துக்குறோம் தேர்வானா பாருங்க அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் எட்டு மாதத்தில் இவன் வந்து கோடி சார் நாகரான் நான் கேரண்டி அப்படின்னு அந்த ப்ரொடியூசரை சொல்கிறான் சார் கேரளாவில் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃபீஸ் மூடிட்டு வந்திருக்கேன் என்ன நம்பி ஹோப்பெல்லாம் கொடுக்காதீங்க நான் வந்து நடுவோடில் நிற்கிறேன் நான் நான் சொன்னேன் போயா எட்டு மாதம் நீ கோடி சொல்கிறேன் நான் சொன்ன சொன்னதுண்ணா போனால் யாரோ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஒட்டகத்தை கூட்டு வந்தால் செலவாகுதுன்னு சொல்லி கட் அவுட்டில் ஒட்டகம் போட்டு ஒட்டகத்தை கட்டிக்கோ பாட்டு போட்டு ஜென்டில்மேன் சினியாக எடுத்து பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் அவனுக்கு எட்டாவது மாதம் லாபம் ஆயிடுச்சு குஞ்சுமோன் ஸ்ரீஹரின்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் அவை சண்முக எடுத்தார் இல்லையா அவர் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் எனக்கு கடங்குதுன்னார் நான் சொன்னேன் அந்த முப்பத்தஞ்சு லட்சம் உனக்கு வர்ற மாதிரி நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணிடுறேன் இனிமேல் நீ சினிமா எடுக்காதுன்னு ஸோ முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கரெக்டாக அவனுக்கு தீஞ்சி இதெல்லாம் புக்கு இருக்குது நான் என்ன இன்றைக்கா சொல்கிறேன் அவ்வளோ புக்குங்க இருக்குது நம்ம கிட்டே வந்தவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கணும் கும்பகோணத்தில் ரொமோட்டாடல் ஆர்த்தடிஸ்ன்னு பேர் பெட்லேயே வந்து வில்லு மாதிரி பட்டுங்கன்னு இருப்பாங்க மலம் மூத்திரெல்லாம் பெட்டில் தான் நான் கும்பகோணம் போன போது இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டு கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு கூட்டின்னு போனாங்க எப்போ ராத்திரி ஒரு மணிக்கு அவ்வளோ வேலை எனக்கு கும்பகோணத்தில் அப்போல்லாம் கும்பகோணத்தில் பெரிய அளவுக்கு ஆளுங்க இருந்தாங்க அதில் பாதி பேர் இப்போ இல்லை எல்லாம் சேர்த்து போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி ராயர் மாலில் எனக்கு ஃப்ரீயாகவே கொடுப்பாங்க கல்யாண மண்டபத்தை அந்த மாதிரி ஸோ படிச்சிருந்த பொம்பளை இல்லையா அவள் கட்டில் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு நான் வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு தடவை நான் அவளை சுற்றிட்டு வந்துட்டேன் நான் அவள் நல்லா ஆகிட்டா எவ்வளோ வருஷம் ரொமெட்டிக் ஆர்ட்சத்தில் வில்லு மாதிரி படுத்திருந்தோ நல்லா ஆகி போயிட்டா அதே மாதிரி இன்னொரு ஆள் சாக கிடக்கிறான்னு சொல்லி மதுரை பாபு ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருந்தாங்க நான் சொன்னேன் அவருக்கு வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் கிடையாது அனிமிக்காக இருக்கார் நான் கொடுக்குற விபூதி கொண்டு போய் இட்டுட்டு நல்லா சாப்பிட கொடுங்கன்னு அதே மாதிரி நான் கொடுத்து விபூதி வச்சுட்டு சாப்பிட கொடுத்தாங்க நல்லா ஆகிப்பிட்டோம் அந்த ஆள் இதெல்லாம் ரெக்கார்டில் இருக்குது நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்கிறது இல்லை அது மாதிரி எவ்வளவோ அதிசயங்கள் எல்லாம் பண்ணும் அந்த ஜனங்கள்லாம் இன்றைக்கி எங்கே இருக்கிறானுங்க அவன் வர்றான் ஒரு வேலை ஆகுது அதோடு காண்டுக்கிறான் என்னதான் யோசனை பண்ணு இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இவங்களுக்கு என்னால் என்ன ஆகணும் இந்த பொண்ணுக்கு என்ன ஆகணும் இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகணும் இல்லை உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் ஒன்றும் தேவையில்லை இல்லை நீங்கள்லாம் பேரிக்கின்னு இருக்கீங்க மூழ்கின்னு இருக்கீங்க ஆனால் விசுவாசமாக இருக்கிறீங்க நன்றியோடு இருக்கிறீங்க அதனால் நிற்கிறவன் நிற்குவான் ஒட்டுறது தான் ஒட்டும் ஒட்டாதது நீ தலைகள் என்னென்னாலையும் ஒட்டாது அதனால் எனக்கு எதிர்பார்ப்பு இல்லை ஜனங்க உருப்புற்றுவாங்கிற மாதிரியோ இல்லை இந்த உலகமே அப்படியே மாறிட்டு பெருமாள் பின்னால் கோவிந்தா சொல்லி வளர்ப்போதுங்கிற மாதிரிலாம் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வேலை இது அதனால் அதை நான் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் மை எபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இங்கிலீஷில் அதை ஒழுங்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவ்வளோதான் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பேர் நன்றி இல்லாதவங்கன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணாலையும் அவங்க நன்றியோடு இருக்க போகிறது இல்லை அவனுக்கு எவ்வளோ ஒட்டுமோ அவ்வளோதான் ஒட்டுன்னு எனக்கு தெரியும் யாரும் ஒருத்தன் உருப்பிட்டா போகிறோம் அந்த ஒருத்தனுக்காக தான் இவ்வளோலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம உக்காந்து நிற்கிறோம் அந்த ஒருத்தன் வரமாட்டானுங்கிறதுக்காக தான் காஞ்சியில் மகப்பெரியவர் இருந்தார் அவர் சொல்கிறார் நான் இத்தனை உபன்யாசங்களும் இத்தனை சஸ்தங்களும் இத்தனை தெய்வீக காரியங்களும் செய்வது இந்த உபன்யாசங்களை கேட்டு உங்களில் ஆயிரத்தில் ஒருவனாவது நல்ல வழிக்கு வரமாட்டானாங்கிறதுக்காக அந்த ஒருத்தன் வந்துட்டாவே நான் வந்து சரி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்குவேன் நம்ம வந்த வேலை உருப்பிட்டுச்சின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னார் ஸோ அதுதான் அவர் வாழ்ந்த காலத்துலேயே அவர் எவ்வளோ நாள் ஒரு நானாவது பேண்ட் ஷர்ட்டு அவர் காவி கட்டின்னுட்டு பல்லக்கில் கூட ஏறாமல் நடந்து போய் எல்லா இடத்துலையும் வாழ்ப்பட சத்துமா உணர்ந்த திராட்சை சாப்பிட்டு இருந்த மகாத்மா கடைசியில் அவரே சொன்னார் நான் வந்து பிடியரிசி திட்டம் கொண்டாந்தேன் முதலாதிகாரி திட்டம் கொண்டாந்தேன் திருப்பாவை திருவம்பாவை பாராயணம் பண்ண குழந்தைங்களுக்கு ஒரு கோல்டு காயின் கொடுத்தேன் எல்லாமே என் கண் எதிரில் அறிஞ்சி போச்சு ஆனால் இதே காலத்தில் வந்து டாஸ்மா கடைங்களும் லாட்ரி சீட்டுங்களும் குதிரை ரேசங்களும் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஓடின் இருக்கு அப்போ நான் பன்னெண்டு வயசுக்கு சாமியாகி தொண்ணூத்தொம்பது வயசு வரைக்கும் எழுபத்தி ஏழு வருஷம் உழைச்சனே எனக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னார் தானே உண்மை அவர் அவர் சொன்னது கரெக்ட் என்னை புரிஞ்சுக்கிறது ஒன்று கஷ்டம் அவரை புரிஞ்சுக்கிறது உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை அந்த அளவுக்கு மன நோகிறது தான் இந்த உலகம் வள்ளலார் வந்தார் அவரும்
ஒரு தேலையை அவரை கொடிச்சிட்டு வைக்கணும் வலிக்குதேன்னு விட்டார் திருப்பியும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த தேலை திருப்பியும் தூக்குனார் திருப்பியும் கொடுச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கேட்டான் ஏன் ஆ தேல் கொட்டுது தெரியா ஏன் அதை போய் காப்பாற்றின்னுக்கிறேன்னா இவர் சொன்னார் தேலோட குணம் கொட்டுறது என் குணம் காப்பாற்றுறது அதனால் அது கொட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் காப்பாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் நம்ம சுற்றி இருக்கிற மனிதர்கள் கொட்டுகிற தேல்களாக இருக்கட்டும் நாம் அப்ரைசல் மேலேருந்து வருது கடவுள் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அவங்ககிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும் அதுக்காக இந்த ஜனங்கள் எக்கேடு கேட்டால் நமக்கு என்ன நம்ம வேலையை நம்ம இது த பெஸ்ட் ஆஃப் எபிலிட்டின்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இதுதான் உண்மை இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும்னு நீ நினைக்கிறியா எனக்கு காலை விழுந்தால் பிடிக்காது மாலை மரியாதை பிடிக்காது எதுவுமே பிடிக்காது ஆனால் ஏன் இதெல்லாம் செய்கிறேன் இதை எல்லாத்தையும் ஏது பார்த்துன்னு இருக்கேன் நான் நடக்குதா இல்லையான்னு யோசனை பண்ணிப்பார் வேலை இது கடவுள் கொடுத்த வேலை இது எல்லாமே கடவுள் கொடுத்தது தான் நான் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து வந்த ஆள் எங்கள் அப்பா ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் வாத்தியார் நான் மெட்ராஸுக்கு பத்து ரூபாய் எடுத்துன்னு வந்தாள் இரநூத்தம்பது ரூபா சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு செஞ்சாள் பத்து மா வருஷத்துக்குள்ளே ஆறாயிரம் ரூபா சம்பாரித்தேன் சொந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன் லட்சக்கணக்கில் சம்பாரித்தேன் ஆ சாமியாக ஆகி போயிட்டேன் ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு சாமியாக இருக்கேன் நான் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சு சாமியாக நான் இல்லை நீ இப்போ சாப்பிடாமல் உக்காந்து ஏன்னா உனக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும் நீ நல்லா பொம்முன்னு சாப்பிட்டு உக்காந்துக்கிற போது நான் பாதாமிக்கு இருக்கிறதா கூட வேணாம் பாப்பா வாந்தி வருதுன்னு நான் வாந்தி கேஸ் இந்த உலகத்தை என்ன மாதிரி யாருமே அனுபவிச்சிருக்க மாட்டான் நான் பத்தொம்பது வயசுலேயே ஆரம்பிச்சுட்டேன் என் லைஃப்பை ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்து முடித்து முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி எட்டு வயசுக்கு மேலே தான் சாமியான ஸோ பதினேழு வருஷம் உலகத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டேன் எதுவுமே பாக்கி இல்லை நான் இன்னொன்று நான் உலகத்தில் போகாத நாடு இல்லை வடதுருவம் தென்துருவம் கூட போயிருக்கேன் உலகத்தில் எல்லா நாட்டுக்கும் போயிருக்கேன் நான் எத்தனை யாத்திரை பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ பூஜை பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ யாகங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது பஞ்சம் வச்சுருக்கேன்னா இந்த நிமிஷம் நான் ஊஞ்சலில் உட்காந்து அப்படியே பேசி செத்து போனால் கூட நான் சந்தோஷமாக போவேன் அதனால தான் நான் ஒரு கொட்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணேன் மை கப் ஆஃப் ஜாய் இஸ் ஃபுல் டு த பிரிம் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய மகிழ்ச்சி கோப்பை நிரம்பி வழிகிறது I have no regrets for leaving this world. I have only one regret as to why I came to this earth. The boom is going to be ready for me. But I have one day. 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 So, I have one day. 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 மற்றோர் என்னை பெரியோர் என்று பேசவும் ஆசை இல்லை நான் என் செய்கேன் என் செய்கேன்னு வர ராமலிங்க அழிகளார் எனக்கு வாழணும்னு இல்லை சாகணும்னு இல்லை என்னை மற்றவங்கெல்லாம் பெரியவனு மதிக்கணுன்ற எண்ணமும் எனக்கு கிடையாது நான் என்ன தான் பண்ணோம் நடராஜா நீ சொல்லு அப்படின்னு வரல இதான் என்னுடைய நிலையும் வள்ளலாறு நிலையும் ஒன்றே தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நான் வள்ளலாறு நேரில் பார்த்துருக்கேன்னா நீ நம்ப போறியா ஆ நான் திருமலை வாயாவுன்னு ஒரு கோயில் இருக்கு இங்கே செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் வேதாரண்ய வில் என்னது இடந்தாங்கள் போகிற வயில அங்கே நான் ஒரு லெக்சர் கொடுத்துருந்த போது ஒரு வயசான அம்மா வந்தாங்க வந்து தம்பி எங்கிட்ட ஒரு சொத்து இது பாவனும் கொடுக்கணுன்னாங்க நான் என்னடா யார் ஒரு வயசான கை வந்து சொத்து கொடுக்குறேன்றா நமக்கு எதுக்கு இந்த ஒம்புன்ட்டு விட்டேன் நிஜமாக விட்டேன் அப்போ அந்த அம்மா சொன்னான் இந்த யானை கவனிக்கிட்ட பன்னெண்டு வடமலை மேசி தெரு அப்படின்னா நான் மைண்டில் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வள்ளலாறு நான் அண்ணா நகர் பங்களா இருக்கிற போது வந்தார் வந்து எங்கிட்ட சொல்கிறார் ஏன்பா அந்த சொத்தை போய் வாங்கிக்க மாட்டியா அப்படின்னாரு நான் ஏதோ சொன்னால் நான் அது போய் சீரியஸாக எடுத்துக்கலன்னு அதுக்கப்புறம் நான் திருநாவ அனுப்பிச்சேன் போய் அந்த பன்னெண்டு வடமல் மேஸ்டில் இருக்கிறாங்கன்னா ஆமாம் வள்ளலார் வந்து வசித்த ஒரு குடும்பம் அது அவர் கையில் எழுதுன்னு திருவர் இருப்பா அங்கே இருக்குதான் அதை தான் அந்த அம்மா சொத்துன்னு சொல்லியிருக்குது அப்படின்னாங்க அதுக்குள்ளே அந்த அம்மா வந்து ஹைதராபாத் போயிடுச்சுன்னாங்க எனக்கு அந்த புக்கு கிடைக்கல ஆனால் வள்ளலார் எனக்கு எப்போ தரிசனம் கொடுத்தாரோ அண்ணிலிருந்து எனக்கு வள்ளலார் பாட்டெல்லாம் வந்துச்சு நான் என்ன ஸ்கூலில் காலேஜில் நாலு பாட்டு படிச்சுருப்பேன் நான் வள்ளலார் இது ஆனால் இப்போ எந்த ஒரு திருவருப்பா வேணாலும் டக்கு டக்குன்னு வந்துனே இருக்கேன் வாயில் எப்படி வருது வள்ளலார் சொன்னார் இல்லையா சொத்தை வாங்கிக்க வைப்பான்னு சொன்னார் இல்லையா அதனால் வருது இங்கே அச்சிறு பார்க்கணும் ஒரு இடங்குது அங்கே சுகபுரம் ரிஷி நாடின்னு ஒன்றுது அதில் வரும் சிவசங்கர் பாபா வந்து ரமணர் வள்ளலார் இந்த நிலைகளெல்லாம் எப்பயோ தொட்டுட்டாரு அப்படின்னு திருவண்ணாமலையில் ஒரு சாமி இருந்தார் விசிறி சாமி அவர் கூட சொன்னார் சிவசங்கரா ஹஸ் கான் டு கிரேட்டர் லெவல் தேன் அரவிந்தோ அண்ட் சைத்தன்யா அரவிந்தரை விட சைத்தன்யரை விட பெரிய உயரங்களுக்கு சிவசங்கர் பாபா போயிட்டார்
திருசங்கர் பாபா வந்து வள்ளலார் ரமண மாரிஷி அந்த மாதிரியான நிலைகளெல்லாம் தொட்டுட்டார் இவருக்கு எந்த ஒரு தேவைகளும் உலகத்தில் கிடையாது அப்படின்லாம் அதில் வந்திருக்கும் ஸோ எல்லாம் நடக்கிற போது பார்த்துக்கோங்க நமக்கு என்ன போ ஆனால் நடக்கும் இன்னொரு டைம் இருக்குது குடி சீக்கிரம் குடி சீக்கிரம் அப்போது பெரிய அளவுக்கு அழிவுகள் வரும் உலக யுத்தங்கள்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் ஜனங்களில் பாப்புலேஷன்லலாம் போயிடும் உலகத்தில் நீ இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் இருக்காது கொஞ்சம் கண்ட்ரீஸ் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு காலம் வருகிற போது நம்ம உட்காந்து இருக்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு இந்த மூலையில் வந்து ஒரு சிவலிங்கம் இருக்குது பூமிக்கு அடியில் இருக்குது ஒரு விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நான் சொல்கிற டைம் வர்றபோது நம்ம மெயின் கேட்லேருந்து ஒரு சுரங்க பாது வருது அந்த சிவலிங்கத்துக்கிட்டு போய் நிற்கும் உலகத்தில் எங்கே போய் தீராத வியாதியும் இங்கே வந்து அந்த சிவனை தரிசனம் பண்ணிட்டு மூணு நாள் தங்கிட்டு போனால் நல்லாயிடும் இப்போ நீ கிறிஸ்து முஸ்லீமு புத்தர்னா யாவனும் வரமாட்டான் உடம்பு சரியாகுதுனாக்கா எல்லாம் வரும் நீ வேணால் சங்கர் நேத்திரில் போய் பாரு அங்கே முஸ்லீமு கிறிஸ்டின் அத்தனை பேரும் கண்ணன் வண்டினு உட்காந்து இருக்கான் ஏன்னா கண்ணு அங்கே போனால் நல்லாகுது அந்த மாதிரி உடம்பு நல்லாகுதுன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதத்துக்காரனும் வருவான் இந்த இடத்துல கடவுளுடைய திருவிழி ஆடலுன்றது ஒரு வைத்தீஸ்வரன் வைத்தியநாத சுவாமிங்கிற பாவனையில் இருக்கும் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை அவன் வரணும் சாமி கும்பிடணும் மூணு நாள் இருக்கணும் போயினே இருக்கணும் நல்லா ஆகிடும் அதை வச்சுக்கிட்டு மல்டிடியூட்ஸ்ன்றாங்க இல்லையா அப்படி லட்சக்கணக்கான ஆளுங்க வர்ற காலம் ஒன்று இருக்குது அதுக்காக தான் நானும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் குடி சீக்கிரம் வரும் குடி சீக்கிரம் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் வரும் ஜஸ்ட் வெயிட் கொஞ்ச நாள் தான் இன்னும் ஜாஸ்தி நாள்லாம் இல்லை பார்த்துக்கலாம் ஆ படி ஐயா ஆசிரம வாழ்க்கையில் தான் இருக்காங்களாம் யோக கலை பயிற்சியில் தான் இருக்காங்க அச்சுருப்பாக்கத்தில் இருக்க சுகபுரம் மரிஷி நாடி மூலாதாரத்திலிருந்து வரிசையாக ஆறு ஆதாரத்தையும் உணரக்கூடிய ஆற்றல் உண்டாம் ஏழாதாரத்திற்கு போகும்போது சகச சகசிரதாரம்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெட்ட வெளியில் எல்லாம் தொடர்பு உண்டாம் இவருக்கு நிறைய சீடர்கள் உண்டாம் இவருக்கு தெரிந்த ஞானத்தை அவர்களுக்கு போதனை பண்ணுவாங்களாம் அவர்களுக்கு ஞான தீட்சை கொடுத்திருக்காங்களாம் சூரியனும் சந்திரனும் கூடுகிற நாள் அமாவாசை பௌர்ணமி நாட்களில் அதீத அதீதமாக ரெட்டிப்பு சக்தி வருமாம் அதீதமான சக்தி வரும்போது சாமிக்கிட்டேந்து ஒரு அருள் ஒளி கிடைக்குமாம் அந்த ஒளி மூலமாகவே இவரை தேடி வருகிற மக்களின் சீடர்களின் கர்மாக்களை நீக்குவாராம் ஒளி ஒளி மூலமாகவே மக்களின் கர்மாக்களை எல்லாவற்றையும் சரி பண்ணுறதுக்கு வழி உண்டாம் ஐயாவுடைய வாழ்க்கை ஜோதி வாழ்க்கை தானாம் ஒரு பிரகாசமான வாழ்க்கையாகத்தான் இருக்கும் இவருடைய ஜாதகப்படி சித்தர்கள் மகான்கள் யோகிகள் அவர்கள் எல்லாரும் எந்த நிலையில் இருந்தாங்களோ அந்த நிலையில் தான் இருக்காராம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு தபஸ் வாழ்க்கையில் தான் இருக்கார் ஐயா ஜாதகப்படி சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் எல்லாம் தாண்டி வந்துட்டார் முழுக்க முழுக்க ஞானத்தில் தான் இருக்கார் ஞான நிலையில் மட்டும்தான் முக்திக்கு வழி கிடைக்குமாம் அது ஐயாவிற்கு நல்லாவே தெரியும் கடைசி காலம் ஞான வாழ்க்கையில் தான் இருக்கார் முக்தி நிலையில் தான் இருக்காராம் இவரோட வாழ்க்கை முக்தி அடைகிற நிலை தானாம் கண்டிப்பா இவருக்கு இருக்கிற காலம் படிப்படியா வளர்ச்சி
வாழ்த்துது வாழ்த்துது உலகெல்லாம் வணங்குது வணங்குது உள்ளங்கள் வாழ்த்துது வாழ்த்துது கலகங்கள் மறையுது மறையுது கனவெல்லாம் பலிக்குது பலிக்குது கலகங்கள் மறையுது மறையுது கனவெல்லாம் பலிக்குது பலிக்குது தெய்வம் இது அறியது அறியது திருவருளோ பெரியது பெரியது தெய்வம் இது அறியது அறியது திருவருளோ பெரியது பெரியது சிவசங்கரம் எளியது எளியது சிந்தனைகள் அதுவே தந்தது சிவசங்கரம் எளியது எளியது சிந்தனைகள் அதுவே தந்தது குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவி 